Alhamdulillahilladzi <tuh> para iso, no? So, sa araw na ito ay dadako tayo ayon sa ating paniniwala tayong mga kamusliman ang para iso ay wala ditong gabi at walang araw at wala din ditong buwan walang araw walang sobrang lamig walang sobrang init bagamat mayroon tayong mababasa sa banana na Quran na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng panustos sa umaga at gabi sa balan na Quran. So, hindi nangangahulugan ay mayroong umaga at gabi sa paraiso. No? Tungayan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 19 verse 62 to 63. Layas mauna fiha lagwaw. Meaning, wala silang maririnig dito na mga mga walang saysay o maruruming salita doon sa paraiso walang masamang salita remember ha? sa paraiso walang masama walang maruming salita nagagawin ang tao doon hindi katulad ng mundong ito mas marami ang mar masama at maruming salita ngunit sa paraiso wala silang maririnig wala kang maririnig sa paraiso ng anumang masama, anumang uri ng masama, ha? o anumang uri ng mga masasakit na salita, o mga walang saysay na salita. Wala kang maririnig sa paraiso, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Illa salama, maliban lamang sa salam. Bisabihin, ito'y ginagamit na pagbati sa paraiso at ibisabihin mapayapa ang mga salitang gagamitin doon sa paraiso. Walang masakit, walang masamang salita, walang mga walang saysay na salitang magaganap doon. Okay? O maruming salita. Wala hum risku hum. See? Wala hum risku hum. Meaning, sa kanila ang mga panustos. Ah, sa kanila ang mga panustos, piha bukrataw wa asya. Bukrataw means sa ikabubuhay, sa kanila dadala ang panustos bilang ikabubuhay ng tao doon Sabihin, kumakain ng tao doon na dahil may panustos. That's why may mga pagkain, mga putas doon, kumakain ng tao doon sa pariso. Okay? Isa sa kaligayahan ng tao yan. Ang kumakain, alam natin dito sa mundong ito, no? Uh, isa sa pangarap ng tao ang magkaroon siya ng maraming uh, salapi. Hindi lamang sa mahangad niya ang kanyang ninanais na mabuli ang mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili, mga kagamitan niya, magagarang tahanan. Of course, isa rin kabilang dito ay nangangarap din siya magkaroon ng maraming kayamanan o salapi upang mabili niya ang lahat ng gusto niyang mga pagkain na masasarap, no? Alhamdulillah. So, mayroon, so ito isang kaligayahan ng tao sa mundong ito. So, higit doon sa kabilang buhay ay susuklihan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang kaligayahan ng tao, ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala anumang gusto niyang pagkain doon na na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa kanyang mga lipin every time na humiling sila ng anumang gusto nila doon. Hanggat nina na isa na subhanahu wa ta'ala, ito ay ipagkakaloob sa, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao doon. No? So isang kaligayahan ang kumakain ng tao. That's why hindi aalisin ang pagkain doon. Ibin na nga ang isang pinaka uh, kaligayahan ng tao dito, mapababayit lalaki ha, ay ang pagtatalik. Hindi rin tinanggal yan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Meron din yan. At hinigit na Allah subhanahu wa ta'ala ang pakikipagniig ng bawat pag-asawa kung paano niya ipalalasa doon ang kakaibang bagay na ito. Okay? Alhamdulillah. 
So, sa sa kanila ang panustos na ikabubuhay nila, bukrataw wa asya, mula sa umaga at gabi o hapon. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng mayroong gabi rito o umaga ay nangangahulugang mayroong night and day na katulad ng panahon natin dito. So, wala doon to. So, ayon kay Ibang Katir, Rahimula, ha, ayon sa kanyang komentari, ang pagpapaliwanag sa aya na ito, ito ay isang uri ng estimation na revelation sa atin sa kalupaang ito na kung saan maunawahan mo na ang panustos doon ay darating mula sa umaga at hapon o gabi tulad ng sa panahon natin dito, ngunit doon ay wala nito. Estimation ito doon kung paano mayroon tayo umaga at gabi rito. When malalaman ba natin kung paano ang panahon doon na nag-iiba na malaman natin mula umaga at hapon? Mayroon ba tayong kakayahan na ito ay malaman natin? Ha? We know, nasabi natin na karaan humagat apon ang tao doon ay lumuluwalhati o dumadakila sa Panginoong Allah Subhana wa Ta'ala. Well, according to the commentary oh, ni Ibn Taymiyyah Rahimla, in the paradise, sabi niya, there is no day, there is no day and night. Walang umaga, walang gabi. Okay? Walang init, walang sobrang lamig. But malalaman nila ang umaga at saka gabi o hapon sa pamamagitan ng kinang ng liwanag doon. Mayroong liwanag doon na nanggagaling mula sa direksyon ng trono ng Allah Subhana wa Ta'ala. From the direction of the throne of Allah Subhana wa Ta'ala. So nalalaman ito ng mga mananahalan doon ang kahulugan ng umaga at hapon na kung saan ito ay isang liwanag na kung saan uh, that shine from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang second, ito ang, ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Malalaman mo kung ano ang umaga at hapon o gabi because doon sa panahon, doon sa liwanag doon. Now, iba ang umaga at gabi rito, katulad ng gabi sa atin, Katulad nito, ginagawa kong mga lecture gabi, madilim. Hindi katulad doon ang, ang salitang gabi doon ay hindi madilim. Alam natin mayroon iisang panahon. Kung mayroon manalalaman mo ang umaga o hapon doon, ito ay always ganun ang panahon. Iisang panahon, hindi katulad natin. Mayroong time na mainit, mayroong time na malamig na malamig. Ibig sabihin, hindi perfecto ang klima sa, sa atin sa mundong ito. Ang kabilang buhay ito ay mayroong ganap na perpekto na klima at liwanag doon. So malalaman natin ito, ang umaga at gabi na tinutukoy ay yung kay Ibn Taymiyyah Rahimula mula sa liwanag that shines from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. At mamaya ay paliliwanag natin kung paano magkakaroon ng liwanag doon sa paraiso na kung saan it shines from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So now, naiintindihan natin ang ibig sabihin ng gabi at hapon doon, umaga doon, ay yaong sa liwanag. Sabi ni Bantay Mia na kung saan ang liwanag nito ay makikilala mo ang pamamagitan ng gabi at hapon doon. Bagamat walang tunay na gabi na katulad sa mundong ito. So ang gabi doon na tinutukoy ay iba, hindi madulim na katulad natin ganito. Now, mayroon tayong dalawang referensya sa aya. Doon ibibigay ang panustos sa kabilang buhay, umaga at gabi. So alam natin dito ang umaga at gabi. At ang tawag kumakain umaga at gabi sa mundong ito, so ibibigay. So now ang umaga at gabi rito, maliwanag at ang gabi ay madilim. Doon sa paraiso, hindi ma madilim ang gabi. May iisang panahon, bagamat pakikilala ang umaga at hapon o gabi sa pamamagitan ng uh, Uh, liwanag nito so ito yung isang klima sa pamamagitan liwanag nito pakikilalang hapon at gabi I ito ang pangalawang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala knows best no? hala wa alam na ibig sabihin ang hapon at gabi doon mayroon din pero hindi katulad ng dito ang gabi ay matilip okay? alhamdulillah so tinutukoy sa aya 
na humaga at gabi doon sa kabilang buhay ay hindi katulad dito na alam natin ang gabi madilim ang umagay maliwanag. Doon ay palaging maliwanag, walang madilim, walang mainit, walang malamig na malamig, walang buwan, walang araw. Ito ang paniniwala ng mga Muslim sa pananampalatayang Islam. Even na mga hindi at nasunawal jamaa, paniniwala nila ito na walang buwan, walang araw sa kabilang buhay, walang gabi, walang mainit, walang sobrang malamig ang Klima a panahon ay masyadong perfectong perfecto na hindi pagsasawaan ng mga tao. Okay? Now, now uh, ang mga scholar natin ay naniniwala na walang gabi at araw sa paraiso katulad ng binanggit sa aya. Kung mayroon man sa aya, ang gabi at araw doon ay iba, hindi katulad dito. Ang gabi ay madaling iniulit ko. Okay? Alhamdulillah. Now, Alam natin, sa paraiso, ang lahat ay nag sparkling kumikina, kumikina, ah, maliwanag, lahat sa paraiso. Ah, bakit kaya? So, ang liwanag, alam natin, ah, from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. Now, alam natin sa paraiso, gaya ng sabi natin, ang liwanag nagmumula sa tao, sa mga palasyo, No, makikita natin nagbibigay ng liwanag. Saan kaya galing ang mga liwanag ng mga ito? Alam natin sa paraiso, everything is, is sparkling, even na ang kalupaan. Parang salamin na kung saan kumikina. Mga perlas, mga brilyante, mga silver, mga gold. no Lahat doon ay kumikina. At saan kaya nang galing ang liwanag sa paanong paraan na ito? Natin ito pa liwanag ang perfectong klima doon. But of course, sinabi natin, ang liwanag ay naman tayo ni Rahimullah from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paano niya ito ginawa? Ang perfectong klima at panahon doon. Okay? Alhamdulillah. Tinanong si Ivan Abbas, ah, from Khalid Azzamil, mula sa kanyang ah, ama na si Simak, at mula sa ama ni Simak na nagsalaysay sa mga ito, na nakasalubong niya o pinuntahan niya o nakita sila, Ni Ibn Abbas Radailan, doon sa uh, Madina nung halos matanda na si Ibn Abbas Radailan. At tinanong niya si Ibn Abbas Radailan, ah, tinanong niya si Ibn Abbas Radailan kung ano mayroong kalupaan ang 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 paraiso. Tatapikin ko rin ito mamaya, siya pagkatapos ng liwanag. Sabi niya, anong mayroong kalupaan ang paraiso? Sabi niya, toy puti na parang silver, na parang salamin na kumikinang. si So nagtanong siya, kung sa paraiso, pati lupa, kumikinang, saan nang gagaling ang kinang? Hindi mo lang ba sa dailan? Saan nang gagaling ang kinang sa paraiso? From the direction of Allah subhanahu wa ta'ala, ba't paano niya ito ginawa? Paano natin maipaliliwanag na mayroong halos pagkaroon tayo ng idea? Okay? So ganito yung sabi ni Ibang Nabas. Sa paraiso, walang gabi, walang umaga. Nakatumbas natin dito sa mundo. Walang araw, walang buwan, walang init na madarama ang tao doon. So sabi yan ni Ibn Abbas, okay? Ang liwanag doon, alam mo ba, ito ay puti, okay? Lahat nagkikinang, pero saan nang galing ang liwanag? From that direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, paano niya ginawa? Alam mo ba, sabi ni Ibn Abbas na nila, bago ang katapos pa dyan, bago lumitaw ang araw, Ha? Bago lumitaw, anong nakikita mo dito sa dunya? Hindi ba puti? Hindi ba puti? Bago lumitaw ang araw, after Fajr, yung bago lumitaw ang araw, ano makikita natin? Hindi ba maliwanag na puti? Gustong gusto ang klima? Maraming tao ang nagjajaging, maraming tao ang nakukwento sa labas, nagpapalapig, nagpapahangin, fresh air. Gustong gusto nila ang klimang ito bago sumigat ang araw. So, ganun yun sabi ni Ibang Ambasadal ay. Ang panahon doon, sabi niya, ganun ang panahon na yun. Para bang yung bago sisikat ang araw, ganun ang liwanag doon. Ganun binibigyan liwanag ang mga mananahanan sa paraiso. Lahat ng ta na nasa paraiso na kumikinang. Ganun binibigyan liwanag ang mga mananahanan sa paraiso. Lahat ng ta na nasa paraiso na kumikinang. At perfecto itong liwanag na ito at ang klima nito, hindi mainit malamig, hindi ito nakakasawa habang buhay, habang panahon hinahanap ang klimang ito. Of course, nakita niyo sa mundong ito. Sometimes ang, may, ang tao nun no, ay padarama sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na may gusto tayong klima. Like for example, for me, 
gustong gusto ko yung klimang uh, walang araw at pagkatapos yung umaambun na konti lang at may konting ihip ng hangin. Napakasarap nito. Especially gustong gusto ko naglalakad kapag ganito yung panahon. No? At napakasarap naglakad, napakasarap damhin ang klimang yan. Dito pa lang mayroon tayong gusto. Of course, do, kung dito mayroon tayong gusto, iba-ibang klimang gusto natin. Of course, iba-ibang taong pandaman natin. Iba-ibang iba, iba, tao tayo, ibang pandaman natin sa paraiso. Iisa ang magugustuhan ng tao. Ito ay linika ng Subhanahu wa ta'ala mula direct to direction of kanyang throne ang liwanag na ibinigay niya na para bagang bago sumikat ang araw ganun ang liwanag doon. Perfecto, perfecto katulad dito ng bago sumikat ang araw makikita mo puti, di ba? So yun ang nagbibigay liwanag sa paraiso at kumikinang ang lahat ng bagay. Alhamdulillah. So lahat ng tao doon gustong-gusto nila ang klima nito habang buhay. That's why perfect ito. So sa pamamagitan ng liwanag nito from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng liwanag, makikilala mo ang umaga at gabi doon sa kabilang buhay. Bagamat walang gabi na katulad na madilim dito, makikilala mo ang kaibahan ng liwanag nito, yung umaga at gabi, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala pinuluwalahati natin doon, gabi at umaga o hapon at umaga. Sa pamamagitan ng Liwanag na yan. That's why ang iba tinatranslate nila hapon, hindi gabi. Dahil walang gabi. Ang iba gabi. Pero pinapaniwala nila ay yung gabi doon, hindi katulad ng gabi doon. Dito, ngunit makikilala mo sa pamamagitan ng liwanag. At ang liwanag na ito ay isang uri lamang. Makilala ang umaga at hapon o gabi, isang uri habang buhay. Habang panahon. Tahanan nito habang buhay. Walang katapusan. Perfectong klima, perfectong panahon. Walang buwan, walang araw, walang sobrang init, walang sobrang lamig. Perfectong perfecto sa hinahanap ng tao sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. So dito nagmumula ang liwanag na lahat na nagbibigay ng kinang dat. So yung paraiso ngayon, nagkakaroon ng liwanag sa pamamagitan ng mga liwanag ng tao, ng mga palasyo, lalong kumikinang lumiliwanag ang paraiso because of that light from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, yun ang liwanag sa paraiso. So, alam na natin kung paano nagkaroon ng kinang ang paraiso. Alam natin pag tinamaan ng liwanag ang mga bagay na nakatira doon o lahat ng daroon kumikinang. Saan nang gagaling? Sa liwanag. Saan galing ang liwanag na iyon mula sa direksyon ng trono ng Allah? Subhana wa ta'ala. And number two, anong mayroong kalupaan doon sa paraiso? Anong mayroon kalupaan doon sa paraiso? Okay? Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin dito sa atin, mayroon iba-ibang kalupaan. May maputik na ayaw natin yung tulad ng orange na kapag tuyo, napakatigas na parang bato. Ha? Kapag ito naman ay nabasa, ayaw na ayaw natin na gigim putik. Ha? Nagpuputik. Pag ito'y inapakan mo, didikit sa paa mo o sa chineras mo, sa patos mo, sa sasakyan mo, sa gulong na sasakyan mo, ang lupang ito. Hate na hate natin pagbasa. Pero pag hindi basa, gustong gusto natin siya. Ha? Mayroon namang mga lupa na hindi ito kulay orange, kulay itim, kulay mamuti-muti, kulay kung ano-anong kulay, mayroon ang kalupaan. At dyan nalika ang alam natin ang si Adam alay sanak. Iba-ibang kulay kinuwan lupa at si Lilika. So, iba-ibang kalupaan, ngunit ang lupa dito ay hindi nagbibigay masyadong pansin sa tao. Dahil hindi ito ang hinahanap natin na lupa. Doon sa paraiso, magbibigay ito ng kapansin-pansin sa tao. Ha? Lupa pa lamang yan. Dahil ang lupa sa paraiso, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha? Nung, especially, nag-Israel with Ma'amiraj siya, marami siyang, marami siyang nakita, ibin na ang loob ng paraiso. Nakita niya. So sabi niya, nakita ko ang paraiso, nakakita ako dito ng liwanag. Ha? Liwanag. I saw the light of perlas din. Nakita ko rin ang mga liwanag ng perlas. Ha? Nakita niya ang liwanag ng Prophet sa lalawan ay wasalam. Nakita niya mga liwanag din ng pers, mga perlas. Okay? Marami siya nakita rito, mga tipalasyo na kumikinang nakita niya rito. Marami siyang nakita ang Prophet sa lalawan ay wasalam sa loob ng palasyong ito, ah, sa loob ng paraiso ito. At sinabi niya, ang lupa sa, para, sa paraiso ay musko. Makatanungin niyo ko, e, ya imam, ang musko ay pabango. Paano naging lupa ang musko? Yes, that is true. That is true. Ang 
ang, ang musko ay pabango. Hindi natin ito nakikita. Pero paano naging lupa ang musko? Okay? We will ex explain this later. Okay? Sa isa namang, sinabi niya, mula sa ulat, ito Bukhari Muslim, ha? Okay? Sa isang ulat, sinabi ng Prophet Salay Salam, mula namang kay Abu Sayyid ito. Okay? Yung kanina, had it from Be'arads, from Anas, Radail and Huma, uh, Anas bin Ban Malik, then from Abu Dar, na kung saan si Abu Dar ay nagsabi ng Prophet Salay Salam, siya ay nakarating sa paraiso, ibig sabihin nakita niya ang paraiso, nakita niya mga pinang ng perlas, uh, mga liwanag ng perlas, liwanag doon, mga palasyo doon, marami siya nakita na kung saan nakita niya ang liwanag ng paraiso, at nakita ko sabi niya, ang lupa ay musko. Sa ibang ulat, ang lupa doon sabi niya, ito ay maganda at mapino, ah? Mapino, ito ay maganda. It is fine white. It is fine white powder. Ito ay isang maganda at mapinong parang powder na kulay puti. Kulay puti. At ito ay musko. Ha? And pure mus. At ito ay purong musko. Ibig sabihin yung lupa, purong musko, paliliwanag natin. Sa isang hadith, ang Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no? Minsan kasi tina, uh, ang Prophet sallallahu alayhi wa sallam mayroon lumapit sa kanila sa kanya hudyo. Sabi niya ang hudyong ito, nagapiko o nagapi namin ang yung mga kasamahan. Tagasunod, companions, the sahaba. So sabi ng Prophet Salaam, Salaam, paano nyo sila nagapi? Tinanong namin sila kung ilan ang angel sa impyerno. Anong sagot nila? Ha? Hindi namin alam until na tano, is, until na sabihin sa amin ng aming sugo, uh, ang prophet, until na sabihin sa amin ng sugo ng Allah. So dito nagapi namin sila, hindi nila alam. So sabi ng Prophet Salaam, Salaam paano nyo sila nagapi? Gayon sinabi nila hindi nila masasagot hangga hindi ko sasabihin ng sa kanila. So ibig sabihin hindi ko pa sinabi sa kanila, yung may dal sa possibility like that, hindi pa nila alam. So ngayon nandito ka sasagutin kita. So paano sila nagapi sabi niya? So sabi niya ilan? Sabi ng Prophet Salaam, gumanyan siya 10 then gumanya sa ulit, then binaba niya yung isa 19, sabi niya. So ang Prophet Salaam ngayon ang nagtanong sa kanila, sa, kan sa kanila, ano ang lupa sa paraiso? Sabi ng Prophet Muhammad Salalahu alayhi wa salam. So sila'y nagtinginan at nagsabi, It's like a bread flower. It's like a bread flower. Bread flower. Tulad dito lang bread flower. So sabi ng Prophet Salalahu alayhi wa salam, Yes, it's like a bread flower, but, but in the way of refining. Refining yung, yung mamahaling mga bulaklak na kung saan Uh, i-re-refine mo yun, ha? I-re-refine mo yun. Gigilingin mo yun ng pinong-pino. So, ganun yun. Maha, may yung mabango, magandang tingnan, may kulay. Yung kulay niya, puti. Alhamdulillah. But because this is a puti, because tinawag din ito ng sapron ng Patrick Salay Salam, ang, ang lupa sa paraiso, there's a possibility, ito, alam natin, ang isang synonyms ng saffrons, ito ay yellow. Okay? So, ibig sabihin, manil, may, mayroong halong ah uh, uh, White, this is a white, baka, but this is a because of saffron, sabi ng Prophet Salay Salam, is that we know the synonyms of saffron is yellow. Okay? So meaning, this is a uh, white, like a white flowers, okay, at mabango. Ah? Now, kapag ito ay giniling mo, nagkakaroon ito ng katas ng yellow. Okay? Nagkakaroon ng manchang yellow, like that. That is the meaning of saffron. Okay? So meaning, ang paraiso ay papino, maganda, ang lupa doon. Alhamdulillah, pinong-pino, pulbos na pulbos. Alhamdulillah, at mabango na musko. Ah, at, ito ay, at ito ay musko, sinabi ng Prophet Muhammad S.A.W. And sa isang hadith, sinabi din ng Prophet S.A.W. Ang lupa doon ay sapron. Sabi sapron, kung saan ito ay pinaliwanag natin, gaya ng sinabi ko, tulad ng isang puting bulaklak na giniling mo, isang babangong bulaklak na maputi at giniling mo ito, nagkakaroon ng katas tulad ng yellow. So, ang white toon, nagkakaroon ng parang yellow. Huh? Okay? Now, there is no contradiction kung ang lupa doon ay yellow. Puti na kung saan mayroong mancha na manilaw-nilaw. But this is a white, ha? Kahit naman dito, makikita natin, di ba, meron tayong tinatawag na uh, dirty white. May ahalo yan, di ba? Yung black. So, di, di, but this, of course, tinatawag natin, this is a consider why. Okay? Now, there is no contradiction kung ang lupa ay musko o saffron. There is no contradiction. First of all, alam natin, ang lupa sa paraiso, this is a white. Okay? 
this is a white, pino, maganda, at saka ito ay musko. At sinabi niya saffron. So this is a saffron. Number one explanation, ang kalufaan doon ay saffron. Itong saffron na ito, kalufaan doon, ang kanyang amoy ay musko. Meaning, ang lupa sa pariso ay musko. Meaning, ang lupa sa pariso ay amoy musko. But this is a saffron. Another, kapag ang saffron sa paraiso, yung lupa, inaluhan mo ng tubig. Ah, inaluhan mo ng tubig. Ah, this is another explanation. Kapag inaluhan mo yung saffron na lupa sa, sa paraiso, inaluhan mo ng tubig, ang mga ngamoy ng musko. At alam natin, ang musko ang pinakadabes na pabangong bagamat mahal ang ud, pero madabes pa rin ang bango ng musko. So that's why yan ang gagamitin sa paraiso, ang bango ng musko. Okay? Alhamdulillah. Minsan kasi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Tinanong siya kung saan nalika ang tao. Sabi niya, nalika sila sa tubig. Okay? Alam naman natin lahat ng bagay nalika sa tubig. At sinabi niya ang bricks doon sa paraiso ay gold and silver. The bricks, gold and silver. And the mortar. Mortar means sa atin dito kapag sinabing mortar, yaong uh, templadong simento. Ah, templadong simento na mayroong apog na ginagamit sa pagplatata. So doon pag sinabing mortar, yaong uh, parang almires, parang almires na inilalagay sa bricks pag ginaduan mo ng tubig at saka ng lupa, so ilalagay mo doon parang almires doon sa bricks at ito'y nangangamoy musko. That's why sinabi ng Prophet Salah, the mortar of fragrant mus. Ang mortar doon mga amoy musko. That is the one dalil na kung saan ang lupa sa paraiso pag ginaduan mo ng tubig, mangangamoy musko. Number one, sinabi natin kanina, ang lupa sa pariso ay sapron, ngunit sapron means ma 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 mabango, ha? mahalimuyak ito, mabango ito, maganda, mapino, ha? puti ito, hamdulillah puti kung saan parang kinatasan ng dilaw, okay? na kung saan parang bulaklak na puti na rinipay mo at may katas na dilaw na kung saan binahalo itong pansangkap ng iba dito sa mundong ito, okay? Pinahalo itong pansangkap ang mga mansyang ito, o katas na ito, okay? So, hamdulillah. So, ang number one sinabi ko, ang lupa doon ay sapron, ngunit ang amoy ay musko. That was it. Walang kontradiksyon. Ang lupa ay sapron sa ibang hadit, ang lupa ay musko sa ibang hadit. Ibig sabihin, ang lupa ay sapron, ang lupa doon ay musko, meaning, ang lupa ay amos, amoy musko. And the number two, ang lupa doon ay sapron, pag inaluan mo ng tubig, ito ay mga ngamoy musko. At gaya ng sinabi natin, tulad ng almirates, pinaluhan mo ng tubig, ang lupa, na gagawin almirates sa mga bricks, So, ito ay mga ngamoy musko. That is the, the kanilang mga proof. Now, ngayon ay alam na natin kung ano ang mayroong saan nanggaling ang liwanag sa paraiso. From the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, paano ang templado? Katulad ng templado sa atin na bago lumitaw ang araw, makikita natin ganun ang sistema. So, ganun ang sinabi ni Iba Nabas. So parang ganun ang ang kanyang kahalintulan dito. Bago lumitaw ang araw dito, parang ganun doon sa pariso. So, pariso doon nang gagaling ang kanyang templadong klima, templadong klima, perpektong klima na mula sa direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat, dahil sa liwanag nito ay kumikinang. Lahat ay kumikinang na siyang nagbibigay din ng liwanag sa pariso. Dahil sa kinang, alhamdulillah makikita mo ang pariso ay Pumikina. Ha? Alhamdulillah. At ngayon ay alam na natin kung ano mayroong kalupaan ng paraiso. Ang paraiso ay may kalupaan sa prong, maganda, mapino, na parang powder, ang amoy ay parang musko. Alhamdulillah. Of course, mayroon din mga hills doon. Ay kay ba, ba sinabi niya, may mga hills doon na uh, kalupaan na talagang naaamoy mo na parang pabangong musko. Alhamdulillah, at marami pang isinalay sa si Ibn Abbas dito ay sa story sa, sa pagtatanong ng taong ito. Of course, ang topic natin dito, kung saan nanggaling ang liwanag, kung bakit kumikinang, mayroong kumikinang sa paraiso. Ba't kumikinang ang mga bagay doon? Alam na natin saan nanggaling liwanag from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'al. Paano ang timpla? Yung timplang bago lumitaw ang araw dito, ganun ang timpla. Ba't iba yung timpla doon? Of course, ito ay uh, isa lamang sa atin na uh, pagbibigay lamang ng idea. Magkaroon tayo ng reference na ganun ang estilo. Kung paano sa panahon natin bago lumitaw ang araw, gustong-gusto natin. Ganun din doon. 
Pero iba, of course, ang doon. Walang katulad ang paraiso. Okay? And we know the fragrance of paradise. The fragrance of paradise is filled, puno, mabango, lahat. Ha? With a pure and beautiful fragrance. Punong-puno ng mga pabango. At alam natin, ang bango ng paraiso ay malayo ang nararapin. Even na mala, 40 years na paglalakbay, kayang maamoy ang paraiso. Ha? Alhamdulillah. Like for example, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang sino mang pumatay ng walang dahilan ng mga addima, meaning addima ng Muslim under to, under to the authority of Islamic uh, ruler. Okay? Nasa Islamic ruler sila, under sila. Nakatira sila like for example sa Saudi, mayroon doon mga hindi Muslim. So nagbabayad ng tax yan, hindi Muslim yan. Kailangan magbabayad sila ng tax. Nasa na pangangalaga yan ng mga Muslim. At pinatay mo ng walang katarungan. Sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, even na ang bango ng paraiso, 40 years na paglalakbay, hindi mo maamoy. Meaning, ang paraiso, mara, malayo malayo ang nararating ng bango nito. Kung ikukumpara mo sa mundong ito, 40 years na paglalakbay, even na naglalakad ka lang, napakalayo ng mararating mo dyan, makayang kaya mo maamoy ang paraiso. That's why sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, even na 40 years na paglalakbay, ang ganun kalayo ang amoy ng paraiso, kapag ikaw ay pumatay ng isang uh, addima, hindi mo maaamoy ang amoy ng paraiso. Meaning, hindi ka makakapasok agad. Pwedeng parusahan ka muna sa bantala bago ka makapasok dahil sa ginawa mong mali. Or, sabi ng iba, kung ikaw ay nakapagtaw ba, handulila ang alas bantala nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Ang sabi naman, kung hindi ka nakahingi ng tawad na matay, yes, there's a possibility ng parusahan ka niya bago ka muna pumasok sa paraiso. Yan ang ibig sabihin, hindi mo maaamoy. Ang paraiso, kahit ganun kalayo ang amoy ng paraiso, hindi maaamoy, marami kayong hadit na mabasang ganyan. There's a possibility, pasos, paros lang ka muna sa banawat ala. Kung ikaw hindi lumabas na Islam, papasok ka niya sa paraiso bandang, ulit kung kailang ka na naisi na sa banawat ala, ihahon doon sa kanyang kaparosahan, sa impyernong apoy. So, mayroon tayong tatlo ngayon na i-describe bilang description ng paraiso kung saan nanggaling ang liwanag sa paraiso. At kung bakit kumikinang ang lahat ng bagay doon because ang liwanag galing sa trono ng Alasbana wa Ta'ala at paano ang estilo ng liwanag doon. Walang araw, walang gabi. Makikilala ang araw at gabi sa pamamagitan ng liwanag ng panahon. Paano ang estilo nito, gaano ito ka-perfecto, nagbigay tayo ng reference katulad ng sa atin dito sa kalupaan upang magkaroon tayo ng idea. But of course, hindi ito uh, magkatulad, mayroong pagkakaiba ito. But of course, mayroong tayong idea, ganun pala yun. Yung panahon dito nga naman, kapag bago sumikat ang araw, gustong-gusto nga naman ng taong klimang yun. Of course, lalo na doon. Diba? Alhamdulillah. So, doon nang galing ang liwanag from the direction of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya ginawa. Like, for example, here, bago lumitaw ang araw, ganun ang, ganun ang pagkadiskarte ng pagkagawa, sabi ni Iban Nabas. But hindi magkatulad dito at doon. At of course, lahat ay nagbibigay ng kinang because sa liwanag na yaan. At ang mga tao, ang mga, lakal, mga lahat na nandun ay kumikinang na nagdaragdag ng bibigay ng liwanag sa, palas, uh, sa paraiso. Ito ang mga nagbibigay liwanag, hindi ang araw katulad dito sa atin. Doon sa paraiso, iyan ang nagbibigay ng liwanag at ang klima na kung saan gustong gusto ng tao ay binigyan natin ng konting pagpapahiwatig kung paano dito sa ating kang gustong gusto natin panahon, ganun din ang pagpapa ang ganun din sa kabilang buhay, bilang pagpapahiwatig lamang, hindi naman exactly yan. Ngunit mayroon tayong idea kung paano ang exactly yung panahon na mayroon doon ayon sa ebidensya ang sinabi ni Iba na Basra. Dahil na ito ay narinig niya sa mahal na Prophet S.A. ang Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na maalam. At pinaksa natin kung ano mayroong kalupaan doon. Hindi katulad ng kalupaan dito, hindi tayo masyadong Uh, nagbibigay pansin ngunit sa paraiso magbibigay ito ng pansin sa tao sapagkat napakabango ng lupa doon napakaganda napakabango napakapino pure pulbos alhamdulillah ha? tulad ng giniling giniling ng mga bulaklak na kung saan mababango ha? na kung saan nagkaroon ng katas na kulay dilaw ang puti alhamdulillah ato ay ito ay mabango mabango ha? tulad ng Musko. So, nagbibigay pa lang, ito pa lang lupa, pa lang, kalupaan pa lang, nagbibigay na ng pansin sa tao, paano pa ang ibang mga reward. So, yan ang dadakuan natin sa susunod, insya Allah. Wakradang handulillah rabbil alamin, wasalatu wasalamu ala rasulillah, subhanakalakum wa bihamdik, asyadu an la ilahan tastagtur ka tubu laik, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. أرشد راه يضمني وهو غطاه
حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور فاق كتابه أنسي لطائي